syarikat antarabangsa diajak meneroka peluang kolaborasi dengan syarikat Malaysia bagi pembangunan industri aeroangkasa. Ini berteraskan kepada perkembangan industri itu selepas meraih pendapatan berjumlah 14.4 bilion ringgit tahun lalu menjadikan Malaysia antara peneraju di rantau ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika berucap sempena merasmikan pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 2019 di Langkawi. Sebanyak 195 perniagaan antarabangsa akan mempamerkan perkhidmatan dan produk masing-masing sepanjang lima hari berlangsung. Tidak terkecuali 519 turut menjadi platform Malaysia membuktikan kemampuan dalam mengeluarkan produk aero angkasa bertaraf dunia. Perkembangan itu menurut Perdana Menteri dapat dilihat melalui melalui peningkatan jumlah ekspor, membabitkan peralatan dan alat ganti pesawat mencecah 8.48 bilion ringgit. It is forecast that our aerospace industry will continue to expand at as 11 new aerospace investment project worth 860.3 million ringgit were approved in 2018 and expected to generate more than 1,500 employment opportunities. The Malaysian Investment Development Authority, or MIDA, will continue to play a critical role in attracting more aerospace investment to Malaysia. Tambah beliau, selain itu kejayaan teruk diraih dalam sektor penyelenggaraan dan pembaikan MRO Air Angkasa dengan pendapatan berjumlah 14.4 bilion ringgit meliputi 24,500 tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dalam pada itu, Tuan Dr. Mahathir berkata Kementerian Pertahanan sudah menyediakan kertas putih mengenai keutamaan dan rancangan mengukuhkan pertahanan dan keselamatan negara kepada rakyat. Kertas putih itu turut mengandungi elemen seperti strategi pertahanan negara, peralatan ketenteraan dan perkara berkaitan. As a comprehensive, responsible, long-term plan for nation defense, the paper reiterates the need to develop an indigenous knowledge, research and technology-based defense industry to support the Malaysian armed forces. The objective of achieving this vision is driven by key defense policy activity, namely to develop and enhance the local defense industrial capabilities to achieve self-reliance in defense technology and to prepare for the global competition in selected niche areas of setting. Lima yang merupakan gagasan Tun Mahathir ketika pertama kali menerajui negara menyaksikan penyertaan pegawai dan syarikat pertahanan, ketenteraan dan pengangkutan dari seluruh dunia. Majlis perasmian pagi tadi turut dihadiri Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Menteri Pengangkutan Anthony Locke dan Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir. 519 yang bermula hari ini sehingga 30 Mac menerima kehadiran delegasi perniagaan dari 31 buah negara selain penyertaan 390 syarikat komersial dan pertahanan. Majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Perdana Menteri pagi tadi menyaksikan kira-kira lebih 600 pemahamir antarabangsa dan tempatan mengambil bahagian. 519 sudah menyasarkan 44,000 pengunjung perdagangan dan dijangka menarik lebih 240,000 orang sepanjang pameran lima hari bermula hari ini. Dan untuk butiran lanjut, kita terus saja berlitas langsung ke Pusat Pameran Antarabangsa Masuri bersama wartawan Zali Zafri. Baik, terima kasih Fiza di Seri Pentas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, berlintas, saya, berlintas langsung saya di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC Langkawi Kedah dan pada hari ini tirai pem bukaan pameran aero angkasa dan maritim terbang selangkawi 2019 519 mula dibuka khususnya buat pengunjung perdagangan dan ingin saya kongsikan kepada anda sekitar jam 8 pagi tadi Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad merasmikan majlis pembukaan 519 dan di dalam ucapannya berkata kerajaan menerima baik kedatangan delegasi perdagangan 
untuk menerokai peluang kerjasama dengan syarikat tempatan. Dan kemudian majlis dirancakkan lagi dengan persembahan atau pertunjukan pembukaan selama tujuh minit yang membabitkan aset tentera udara di Raja Malaysia TUDM seperti pesawat pengangkut Airbus A400M, pesawat pejuang Hornet, Shukhoi, Hawk, helikopter Nuri dan ia turut dihadiri menteri-menterinya iaitu Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan lima ini juga akan menyaksikan banyak majlis MOU yang akan diadakan oleh syarikat tempatan mahupun antarabangsa uh, dalam merancakkan lagi sektor ekonomi tempatan. Baik penganjuran edisi kali ini memperlihatkan sebanyak 350 syarikat uh, pempamer tempatan dan antarabangsa yang membabitkan 20 negara dan pengisian lima yang uh, disasarkan oleh penganjur adalah merangkumi 60% pameran pertahanan dan 40% pameran syarikat uh, komersial dan ia dijangka menarik kira-kira 44,000 pelawat perdagangan dan ketika ini pengunjung perdagangan sedang uh, melawat bus-bus pameran yang ada di sini dan di luar sana uh, ketika ini dan sebentar tadi pun uh, berlangsungnya pertunjukan aero angkasa yang uh, berlangsung dan untuk maklumat hari ini juga sehingga 28 Mac ini uh, pameran 5 akan dibuka kepada delegasi perdagangan sahaja dan pada 29 dan 30 Mac mula pameran akan dibuka kepada pengunjung awam. Saya kira itu saja yang boleh saya dapat kongsikan buat ketika ini kita kembali dulu ke Sri Petas. Terima kasih Zarif atas perkembangan sebentar tadi.